നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഷെല്ല് ഷെല് വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പ്രകാരം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ചുറ്റും ഷെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഷെല്ലുകൾ ചുറ്റും ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെല്ലുകൾ ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇനി ചോദിക്കുക ഷെല്ലിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം അത് സബ്ഷെല്ലാണ് ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള സബ്ഷെല്ലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഷെല്ലിലാണ് ഷെല്ലിനുള്ളിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സബ്ഷെല്ലാണ് അപ്പം ഷെല്ലിനുള്ളിലെ സബ്ഷെല്ലിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പേന എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കയ്യിലാണ് ഈ പേന ഇരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ കയ്യുടെ വിരലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ഷെല്ലിലാണ് ഷെല്ലിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സബ് ഷെല്ലിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് നിറയെ യാത്രക്കാർ ഒരു ബസ് വരുന്നു വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട് എവിടെയാണ് യാത്രക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് യാത്രക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ബസ്സിനുള്ളിലാണ് യാത്രക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നു ബസ്സിനുള്ളിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ബസ്സിനുള്ളിലെ സീറ്റിലാണ് യാത്രക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്ഷെൽ എന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ശരി നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഷെൽ ആൻഡ് സബ്ഷെൽ ഷെൽ ആൻഡ് സബ്ഷൽ ഈ ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ഉണ്ട് അല്ലെ കെ എല്ല് എം എൻ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഷെല്ലുകൾ ഏതാ ഉള്ളത് കെ എല്ല് എം എൻ എന്നാൽ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉള്ളത് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഷെല്ലുകളുടെ പേരുകളെന്ന് പറഞ്ഞ് കെ എൽ എം എൻ സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എസ് പി ഡി എഫ് എസ് പി ഡി എഫ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറയൂ ഈ കെയിൽ കെയിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും കെയിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ എല്ലാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാൽ സബ്ഷെല്ലായ എസ്സിൽ അതായത് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എസ്സിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിലാണെങ്കിൽ പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ഡിയിലാണെങ്കിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും എഫിലാണെങ്കിൽ പരമാവധി പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഈ എണ്ണം പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടിൽ തുടങ്ങി നാല് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയാൽ മതി എങ്ങനെ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് ആറിൽ നിന്ന് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് അപ്പോൾ എസ്സിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫിലാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഷെല്ലിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക ഷെല്ലിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എനർജി ലെവൽ എന്താണ് ഷെല്ലിൻ്റെ വേറൊരു പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മുഖ്യ എനർജി എനർജി ഊർജ ലെവൽ നില ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ എനർജി ലെവൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഷെല്ല് എന്നാൽ സബ് ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അവയുടെ വേറെ പേര് സബ് എനർജി ലെവൽ എന്നാണ് സബ് എനർജി ലെവൽ സബ് എനർജി ലെവൽ അതായത് ഉപ ഊർജ നിലകൾ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഷെല്ലിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എനർജി ലെവൽ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സബ് എനർജി ലെവൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഷെല്ലുകളിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ പറയുകയാണ് ആ കഥ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കഥയാണ് പെട്ടെന്ന്
ഈ സ്കൂളിൽ ഈ കൊല്ലം ഇവിടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് പേര് എല്ലിലാണെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം എടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ എട്ടാണ് എമ്മിലാണെങ്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് പേരാണ് പതിനെട്ട് കുട്ടികളാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പേരാണ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ശരി ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലുള്ളവർക്ക് ഈ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെഞ്ചുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ബെഞ്ച് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാർപ്പൻ്ററിനെ വിളിച്ചു അല്ലേ കാർപ്പൻ്ററിനെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ അയാൾ വന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു ബെഞ്ച് പണിഞ്ഞു ആ ബെഞ്ചിൽ രണ്ട് പേർക്കിരിക്കാം എത്ര പേർക്കാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു പണിയാം ഒരു ബെഞ്ചുണ്ട് ആ ബെഞ്ചിൽ ചെയ്യാം രണ്ട് പേർക്കിരിക്കാം ആ രണ്ട് പേർക്കിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ചുകൾ പണിഞ്ഞിട്ടു കുറേ പണിഞ്ഞിട്ടു അതിനുശേഷം പണിഞ്ഞത് ആറ് പേർക്കിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് പേർക്കിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് അതിനുശേഷം പണിഞ്ഞത് പത്ത് പേർക്ക് നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ പത്ത് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് അതിനുശേഷം നിർമ്മിച്ചത് പതിനാല് പേർക്ക് പതിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ചാണ് അങ്ങനെ ബെഞ്ചുകൾ പണിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ബെഞ്ചുകൾ പണിഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു പേരല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ചുരുക്കിയൊരു പേര് വേണം ആ ചുരുക്കിയൊരു പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പേര് രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് ഞാൻ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എസ് അപ്പം എസ് എന്ന് ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് എന്നാണ് ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് നമ്മൾ പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പത്ത് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് നമ്മൾ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പതിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ആ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബെഞ്ചുകളാണ് ബെഞ്ചുകൾ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനകത്തും ഇരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ശരി നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ബെഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ബെഞ്ച് എടുത്തിടാൻ നോക്കുമ്പോൾ കെയിൽ അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് കുട്ടികളല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ബെഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിടും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബെഞ്ച് എടുത്തിടും കാരണം അവിടെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദാ ആ ബെഞ്ച് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് എടുത്തിരുന്നു ഇതാണല്ലോ ശരി ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കണം എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് ബെഞ്ച് നമുക്ക് എടുത്തിടാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഞ്ച് വേണ്ട കാരണം അത് പത്ത് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ഒരു എസും ഒരു പിയും എടുത്തിടാൽ പോലെ ആറ് രണ്ടും എട്ടാവുമല്ലോ അതെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എസിൻ്റെ ബെഞ്ച് ഇടണം ഒരു പിയുടെ ബെഞ്ച് വേണം എസിൻ്റെ ബെഞ്ച് വേണം പിയുടെ ബെഞ്ച് ഇടണം കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എന്താവും എട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് കൂടെ ആയി ഇനി എം അത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പോയപ്പോൾ പതിനെട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കണം പതിനെട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എഫിൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എടുത്തിട്ടാലോ ഇരുപത്തിനാലോ അതും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ നോക്കി ഒരു എസ് എടുത്തിടാം പി എടുത്തിടുമ്പോൾ എട്ടാവും പിന്നൊരു ഡിയും ഇട്ടാൽ പോലെ അപ്പം പതിനെട്ട് ആവൂലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു എസ് ഇടണം അപ്പോൾ രണ്ട് പേരാവും പിന്നൊരു പിയുടെ ബെഞ്ച് ഇടണം പിന്നൊരു ഡിയുടെ ബെഞ്ച് ഇടണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാവും എസ് പി ഡി അപ്പം മൊത്തം എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാം പതിനെട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാം രണ്ട് ആറ് എട്ട് എട്ടും പത്തും പതിനെട്ട് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടു ഇനി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദാ എസ് ഓർമ്മ എടുത്തിടാം പിന്നെ പി ഇടുക പിന്നെ ഡി ഇടുക അപ്പോൾ എത്ര പേരായി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എസ് പി ഡി മൊത്തം ഇപ്പം പതിനെട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളതായി ഇനി ഒരു എഫും കൂടി ഇട്ട് നോക്കാം ഒരു എഫും കൂടി ഇടുമ്പോൾ നോക്കിയ പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചുകളായി അപ്പോൾ നോക്കിയോ ആ ബെഞ്ചുകളൊന്നും നോക്കുവാണേ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ബെഞ്ചാണ് ഉള്ളത് എസ് ഒറ്റ ബെഞ്ചുകളിൽ എസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ബെഞ്ചുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസും പിയും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ബെഞ്ചുകളുണ്ട് എസ് പി ഡ
ഫോർ എഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെഞ്ചുകളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കിയാൽ ഇനി നോക്കി അപ്പോൾ എവിടെ പഠിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ പറയും അപ്പോൾ എവിടെ പഠിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ പറയും ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിലിരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ചോദിച്ചു വേറൊരു പേര് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു പി യിലാണ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഇനി വേറെ ഒരാളൊന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എവിടെ പഠിക്കുന്ന ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അച്ഛൻ എവിടെ പഠിക്കുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ പിയിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണേ വൺ പിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് വൺ പി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഞ്ചിലാണ് നോക്കൂ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പി ഉണ്ടോ ഇല്ല പി എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ച് ഇല്ല പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഞ്ച് ഈ സ്കൂളിലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തെറ്റ കാരണം വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല വൺ ഡി ഇല്ല വൺ എഫ് ഉണ്ടോ ആ വൺ എഫും ഇല്ല വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഇനി നോക്കട്ടെ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ടു ഡി ഇല്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ടു എസും ടു പി ഉള്ളൂ ടു ഡി ഇല്ല ടു എഫ് ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാണ് ഇനി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റ കാരണം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ബെഞ്ചുൾ ഇതാണ് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും ആണ് അല്ല ത്രീ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഞ്ചും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ബെഞ്ചുകൾ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിക്കുക എക്സാമിന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥ ഞാൻ വളരെ വേഗം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ് നമ്മൾ കെ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനെ എൽ എന്ന് വിളിച്ചു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിനെ എം എന്ന് വിളിച്ചു നാലാം ക്ലാസ്സിനെ എന്ന് വിളിച്ചു ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ട് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എട്ട് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പതിനെട്ട് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാർപ്പൻറ്റർ വന്നു ബെഞ്ച് പണിഞ്ഞു ബെഞ്ച് പണിഞ്ഞത് രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എസ് എന്ന് ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു പി എന്ന് പത്ത് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഡി എന്ന് പതിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ചിനെ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് പേരാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എസ് എന്ന ബെഞ്ച് മാത്രം മതി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എട്ട് പേരാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എസും പിയും വേണം അങ്ങനെയാണ് എട്ട് പേരേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും മൊത്തം പതിനെട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ എസും പിയും ഡിയും വേണം ഇനി അടുത്ത നാലാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ എസും പിയും ഡിയും എഫും വേണം ഇനി ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എസിനെ വൺ എസ് എന്നും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എസിനെ ടു എസ് എന്നും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പി എ ടു പി എന്നും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നും നാലാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ബെഞ്ചുകളെ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നും വിളിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേട്ട കഥ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ആറ്റം ഈ സ്കൂളിൽ നാല് ക്ലാസ് റൂമുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് റൂമുകളെയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് നമുക്കറിയാം കെ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് എൽ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് എം എന്നും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് എൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ബെഞ്ചുകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബെഞ്ചുകളാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്താണ് ഈ ബെഞ്ചുകളാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ സബ്ഷെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലാണ് വൺ എസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ബെഞ്ചുകളാണ് ടു എസും ടു പി അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലാണ് ടു
ഒന്നുകൂടെ കേക്കകത്തുള്ള ഒരേ ഒരു സബ്ഷെല് ഇതാണ് വണ്ണസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ എന്താണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലിനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നു എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ രണ്ട് സബ്ഷെൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷെൽ അതൊക്കെ അത് ഏതിലുള്ള ടു എസും ടു പിയുമാണ് അവിടുത്തത് ഇനി നോക്കി ഞാൻ എം ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നു എം 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 എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എമ്മിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എമ്മിനകത്ത് മൂന്ന് സബ്ഷെലുണ്ട് എമ്മിനകത്ത് മൂന്ന് സബ്ഷെലുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം എൻ 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 ഒന്ന് സൂം ചെയ്യേ എൻ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നാല് സബ്ഷെലുകൾ കാണാം നാലെണ്ണം കാണാം അതൊക്കെയാണ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അങ്ങനെ നാല് സബ്ഷെലുകൾ നമുക്ക് അവിടെയും കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കെയിലുള്ള സബ്ഷെല്ല പാരാണ് വൺ എസ് എല്ലിലുള്ള ആരൊക്കെയാണ് അപ്പം സബ്ഷെല്ലുകൾ എല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ല ടു എസും ടു പി രണ്ടെണ്ണം കാണാം അല്ലേ ഇനി എമ്മിലാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ കാണാം മൂന്ന് പേരെ കാണാം ആരൊക്കെയാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എണ്ണിലാണെങ്കിൽ നാല് പേരെ കാണാം ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് നമുക്കുള്ള ഷെല്ലുകൾ ഇവയാണ് കെ എൽ എം എൻ ഈ ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ ആരൊക്കെ കെയിലുള്ള സബ്ഷെൽ വൺ എസ് ആണ് എല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ല് ടു എസും ടു പി എം ആണ് ശരിയാണല്ലോ അതായത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള ബെഞ്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു എസും ടു പി എം എമ്മിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലുള്ള സബ്ഷെലാണ് വൺ എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലുള്ള സബ്ഷെലാണ് ടു എസും ടു പിയും എം എന്നുള്ള ഷെല്ലുള്ള സബ്ഷെലാണ് ത്രീ എസും ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും എന്നിലുള്ള സബ്ഷെല്ലാണ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇനി നമ്മുടെ കെയിലുള്ള ആകെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്രയാണ് അത് രണ്ടാണ് എല്ലുള്ള ആകെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എട്ടാണ് എമ്മിലുള്ള ആകെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് എന്നുള്ള ആകെ ഇലക്ട്രോണുകൾ മുപ്പത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ എസിൽ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുണ്ട് നമുക്കറിയാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് പേർക്ക് അപ്പോൾ വൺ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ടു എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ടു പി ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും പറയാം പി എന്ന ബെഞ്ചിൽ ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ടു പിയിൽ ആറ് പേർക്ക് അല്ലേ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്കറിയാം ഡിയിൽ പത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എഫിൽ പതിനാലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കെയിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കെയിലുള്ള സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസിലുള്ള വൺ എസിലാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി എല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലുള്ള എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള സബ്ഷെല്ലായ ടു എസിലും ടു പിയിലുമായിട്ടാണ് ടു എസ് സി രണ്ടും ടു പി ലാറും അങ്ങനെയാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലിരിക്കുക ഇനി എമ്മിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ആ എമ്മിലെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എമ്മിലുള്ള സബ്ഷെല്ലായ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡിയിൽ ആ ത്രീ എസ് രണ്ടും ത്രീ പി ലാറും ത്രീ ഡിയിൽ പത്തും ഇങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എമ്മിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുക എന്നിൽ ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഫോർ പി ലാറ് ഫോർ ഡിയിൽ പത്ത് ഫോർ എഫിൽ പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് മൊത്തം കൂടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇതാണ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണിത് അതായത് കെ എന്ന ഷെല് നോക്കുക കെ എന്ന ഷെൽ ഒരൊറ്റ സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ എല്ല് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക അവിടെ എല്ലാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്ഷെലുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സബ്ഷെലുണ്ട് എമ്മിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെലുണ്ട് എന്നിലാണെങ്കിൽ നാല് സബ്ഷെലുണ്ട് അപ്പോൾ കെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സബ് ഷെല്ലുകളിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്ഷെലുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എക്സെപ്റ്റ് കെ കെ ഒഴികെ ഓൾ ദി അതർ ഷെൽസ് ഹാവ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഷെല്ലുകൾക്കും എന്തുണ്ടെന്നാ പറയുന്ന മോർ ദാൻ വൺ സബ്ഷെൽ അവർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ എക്സെപ
ഇനി ഈ ബോക്സിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ ഷെൽ നമ്പറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഷെൽ നമ്പറിൽ ഷെൽ നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ കെ ഷെൽ ആയിരിക്കും ഷെൽ നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ എൽ ഷെൽ ആയിരിക്കും ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എം ഷെൽ ആയിരിക്കും ഷെൽ നമ്പർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എൻ ഷെൽ ആയിരിക്കും ദെൻ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് അത് എസ് ആ സബ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എസ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെയിലുള്ള സബ് ഷെല്ലാണ് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ലവയാണ് ടു എസും ടു ബിയും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എൻ ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ലാണ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് സബ് ഷെൽ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലുമുള്ള പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എഴുതണം നമുക്ക് വൺ എസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കെയിൽ ഉള്ള സബ് ഷെല്ലായ വൺ എസിലാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കെയിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ ആയ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിരിക്കുക എവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഇനി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടലായിട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരേണ്ടത് ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് നോക്കുക ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണും അങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇനി എം ഷെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഷെല്ല് പരമാവധി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണും ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണും അങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിനസിരിക്കുക എവിടെ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഇനി അടുത്തത് എൻ ഷെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഡി മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി ടു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ ഷെല്ലിലെ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസുകളെ നമ്മുടെ എൻ ഷെല്ലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബോക്സിലുള്ള ഡേറ്റകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈച്ച് മെയിൻ എനർജി ലെവൽസ് എക്സെപ്റ്റ് കെ ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ സബ് ഷെൽ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവൽ ഒഴുകി പ്രിൻസിപ്പൾ എനർജി ലെവൽ ഒഴുകി ഷെല്ല് ഒഴുകി ബാലൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈച്ച് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ എക്സെപ്റ്റ് കെ ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ സബ് ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഷെൽസ് ഇൻ ഈച്ച് എനർജി ലെവൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഷെൽ നമ്പർ അതായത് എത്രയാണോ ഷെൽ നമ്പർ ആ ഷെൽ നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ല് കാണും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ കാണും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ നാല് സബ് ഷെല